akan habiskan chapter 6 before we continue with chapter 7. Okay, so kalau ikut planner, okay, so before we start everything, saya tengok video planner kat kamu. Okay, um, so this is our planner. Okay, as you can see, uh, planner ni dah ada dekat you punya Google Classroom juga. Okay, so what you should look inside you punya planner ialah Ada okay. So ada few tadi penting yang kamu perlu tahu di dalam planner kamu Sekejap eh Okay so apa yang penting yang kamu perlu tahu dalam planner kamu Sekarang kita berada di minggu yang ke-10 So this is our week 10 Okay so minggu ke-10 Which is kita sepatutnya habiskan chapter 6 Okay so we are on the right track dan kamu dah habiskan practical test pada hari Isnin hari itu dan kita akan ada PKA chapter 5 tetapi PKA chapter 5 kita tak buat sebab kita dah buat practical test writing pada Isnin malam. Okay so seterusnya pada minggu ke-11 ni kita dah start face to face. Okay kalau kamu tengok dekat minggu ke-11 sepatutnya kita ada practical test. Okay. Okay. Sepatutnya kita ada practical test tetapi sebab kita baru start face to face kita akan anjak practical test skill kita ini pada minggu ke-12 dan 13. So minggu ke-11 ni kita akan uh, face to face kita akan pergi lab dahulu kita akan try dahulu buat hands on kita punya eksperimen supaya tak adalah kamu uh, tak tahu langsung untuk buat practical test kamu pada minggu ke-12. So minggu ke-11 ini kita akan face to face dan kita akan pergi ke lab untuk buat kita punya minggu ke-11 untuk kamu try dahulu. Okay. Dan pada next week kamu akan ada fizik UPS which is chapter 4, 5 and 6. So that's why kita kena habiskan juga chapter 6 by this week supaya minggu depan UPS kamu uh, dah cover semua. Alright. Ada soalan tak? No madam. Ada soalan? No. Okay. So uh, semua student saya yang masuk hari ni ada tak yang masih belum balik ke college? Dia masih di rumah. So kalau masih ada yang belum pulang ke college, uh, please inform saya supaya untuk practical test ni saya boleh susun kamu punya jadual. Okay. So um, tak limit berkaitan dengan practical test ni saya akan buat pada hari Jumaat petang. Okay, supaya next week adalah kita macam uh, habis masa. So next week kita masuk uh, lab, kita terus buat eksperimen. Okay. Alright. So as for today, kita akan masuk chapter 6.3 which is hari tu last week saya bagi video 6.1 and 6.2. So kalau kita tengok 6.1, apa yang kamu dah belajar ialah we have already learned what is alternating current. Okay. So alternating current, the equation for alternating current which is this is the equation and from this equation kita akan dapat the sinusoidal graph untuk I dengan untuk V. Okay and all the terminologies ialah bukan benda yang baru untuk kamu. Okay uh, dan kita dah belajar IRMS dan VRMS. Okay so the equation is given in the exam should be no problem and you only need to know the definition of RMS. Okay. Alright. Okay. One more thing. Saya ada mention dalam video saya in chapter 6. Kebanyakannya kita akan gunakan calculator dalam mode gradient sebab kita ada sin omega t. Okay. So kita akan, kebanyakannya kita akan guna dalam mode gradient. Alright. Okay. Now hari ini kita nak sambung kepada 6.3. Okay. Okay. So, buka nota kamu, muka surat 10. Oh, tak salah saya. Surat 6. Okay. So, kita mulakan hari ini. So, kita ada 2 jam pagi ni. So, kalau kita habis awal, kita boleh uh, stop awal lah. So, kita start dengan alternating current. 6.3, kita akan masuk kepada resistant reactance and impedance. So, dia ialah 
Benda yang biasa kamu dengar ialah resistance. Kita juga ada reactance dan impedance. Okay. So resistance simbolnya ialah R which is benda yang biasa kamu jumpa. Reactance ada dua. Ada capacitive reactance dan inductive reactance. So it's either XC ataupun XL. Dan impedance simbolnya ialah Z. Dan ketiga-tiga ini benda yang sama. Okay. So learning objective 6.3A, you have to know how to sketch and use phasor diagram and sinusoidal waveform to show the phase relationship between current and voltage for a single component circuit consisting resistor, capacitor and inductor. So agak panjang tapi sebenarnya chapter 6 ni ialah benda yang simple sangat sebab dia ialah benda yang sama. Yeah. So shall we start? So, first thing first, you have to know what is a phasor diagram. Okay, kamu kena tahu phasor diagram tu apa. Okay, so ini ialah benda yang paling penting dalam chapter 6. So, from the definition, it said that it is a vector that rotates anti-clockwise about it as it is a constant angular velocity. A diagram containing is diagram. Okay. So secara kasarnya, phasor ialah a vector. Okay, kita belajar vector, simbolnya ialah anak panah. Ini vector. Okay, vector yang rotate. Dia berpusing anti-clockwise. So dia, vector ini anak panah ni, dia berpusing anti-clockwise. So dia akan rotate anti-clockwise at its own axis. So dia berpusing dekat kosong je. Dan dia berpusing anti-clockwise. Okay. Dan kalau berpusing in chapter 8 semester 1 kita berpusing velocity bukan velocity V. Dia berpusing at a angular velocity omega. So dia ialah satu vector yang rotate anti-clockwise at a constant angular velocity. So itu ialah phasor. Okay. So diagram yang mengandungi phasor kita panggil Phasor diagram. Okay. And phasor diagram digunakan it is used to represent a sinusoidal varying quantity such as alternating current and alternating voltage. So kita pun belajar chapter 6 ini ialah alternating current dan alternating voltage. So kita tahu kita ada I dengan B. Okay. It is also I mean the phase difference between the current and voltage in a circuit. So satu lagi kegunaan phasor diagram. So ini biasa keluar dalam soalan UPS ataupun paper one. Apakah fungsi phasor diagram? Dia nak cari phase difference. So sim simbol untuk phase difference ialah delta V between current and voltage. So I and V. So dalam satu diagram tu ada current dengan voltage nak tahu berapakah the phase difference kita gunakan phasor diagram. Okay. So dekat sini ini ialah phasor diagram kita. Mana kita punya vector. So this is our vector anak panah ni dan dia berpusing anti-clockwise. Melawan arus jam at a constant omega. So bila dia berpusing at one point dia akan membentuk satu bulatan yang penuh. So from satu bulatan yang penuh, kita boleh tukarkan dia kepada, kepada bentuk sinusoidal waveform. So satu bulatan, kalau dia start dekat sini, so kita punya ni akan jadi sine graph. Okay, so bila dia pergi ke atas, dia kat sini. Bila dia pergi dekat sini, dia kembali dekat bawah. So bila dia dekat bawah dekat sini, dia dekat sini dan bila dia penuh bulatan, So that's why kita belajar um, sinusoidal waveform from a phasor diagram. Okay. Alright. So ada soalan tak sampai sini? No. Okay. Right. So phasor diagram is very basic and very important. Okay. Satu lagi yang paling penting dalam chapter 6, you have to know this graph. This diagram. Sebab ini tak ada dekat dalam nota kamu. So you have to salin. 
kita ada empat kuadran. Okay. So dekat ini simbolnya ialah positif sign. Dekat atas ialah positif cos. Dekat kiri ialah negatif sign dan dekat bawah ialah negatif cos. So antara positif sign dengan positif cos dia ada phase difference sebanyak pi over 2 radian. Okay, yang ni kamu kena salin dahulu supaya tenang untuk kita teruskan kepada topik yang seterusnya. Okay, salin dulu. Okay, dah salin. Belum ada. Okay, Terima kasih. Okay dah Dah macam Dah alright okay. So kita proceed kepada uh, Yang seterusnya kita nak belajar Kalau kita tadi kan Lebih objektif tadi dia nak kita belajar Tiga circuit. Circuit yang pertama Ialah circuit tu ada pure resistor Yang kedua ialah Pure capacitor Okay so kita nak pergi kepada yang pertama dahulu which is pure resistor. Okay. Apakah maksud pure? Pure ialah dia ada satu je. So dia ialah pure resistor. So dalam sikit saya kita ada AC source. Okay simbol untuk AC ialah wave macam ni. Ni ialah AC. Ni maksudnya dia ialah AC. Okay so ada AC source dan dalam sikit saya hanya ada satu resistor. Okay. So, resistor, that's why dia pure resistor. AC source dia akan menghasilkan air, dia akan keluarkan current. Dia ada voltage dia sendiri. Okay. So, dekat resistor dia ada resistor dan dia ada voltage across resistor itu sendiri. So, you have to know that dekat dia punya source, V is equals to I Z. Dekat resistor, V across resistor equals to I R. Okay. Z ni apa? Sekejap lagi baru saya terangkan dekat kamu. So you have to know that V equals to IZ ialah benda yang berada di source. Okay. Dan V VR equals to IR ialah benda yang berada di resistor. Okay. Current ni current yang sama sebab dia ialah circuit yang sama. So the current flow from here to here ialah current yang sama. So apa yang berbeza ialah the voltage dan dia punya impedance. Okay so now kalau kita punya circuit ialah pure resistor. Ada resistor je dalam circuit saya. So current yang dia bagi ialah R equals to I naught sine omega T. Ini yang memang dia bagi. So equation untuk current yang flow sebab dia ialah alternating current kan. So alternating current ialah R equals to I naught sine omega T. So saya tahu kita ada R equals to I naught sin omega T dan the voltage across resistor. Mana voltage across resistor? Dekat sini. VR kita. So equation untuk VR akan jadi VR equals to V naught sin omega T. Dia dah ada derivation dekat sini but you have to know this equation sahaja. So ada dua equation dekat sini. Ada I I naught sin omega T dan VR equals to V naught sin omega T. So bila saya ubahkan this equation saya transferkan kepada bentuk phasor diagram macam mana kita nak buat okey ada dua okey ingat phasor diagram tadi ialah positive sign positive cos negative sign negative cos so yang pertama kita ada i i equals to i not sign omega t so dia berada di positive sign sebab dekat sini positive sign so dekat mana saya nak kena lukis i saya so I saya akan berada di sini. Sebab dia ialah positive sign. Okay. Dekat mana VR saya akan berada? So VR saya ialah masih positive sign juga. Ini VR kan? So VR juga akan berada di sini. 
So this is the phasor diagram untuk pure resistor. Sampai sini jelas tak? Jelas. Okay, good. Ada yang kurang jelas? Sorry madam. Boleh repeat lagi? Okay, boleh. Alright. Okay, ingat tak kita benda yang paling penting ialah kita punya uh, exist ini. Okay. Okay. Exist ini dekat sini sentiasa positif sign, positif cos, negatif sign, negatif cos. Yang biru ni tak perlu tulis pun. Dia untuk kamu punya referring sahaja. Okay. So bila kamu tengok equation untuk I ni I equals to I not sine omega t. Okay. So I not sine omega t. So dia ialah graph positive sign. So bila dia positive sign, I akan berada di positive quadrant. So positive itu dia berada di sini. Positive sign. So this is my I. From this equation. Okay, then VR pula. So VR dekat sini. So VR equals to V not sine of So positive sign. Sebab sign dia positive. So VR juga akan berada di positive sign. So VR akan berada di sini. VR. So this is the phasor diagram untuk POR punya circuit. Dan this vector akan rotate anti-clockwise. Faham tak? Vincent. Faham sudah madam. Thank you. Okay alright. Good. Okay so ada orang tanya saya madam siap saya nak tulis uh, VR ni panjang ke I ni panjang? Tak kisah. Okay. I sama panjang dengan VR pun boleh sebab kita tak ada nilai. Kita hanya nak tunjukkan ke mana arah dia. So disebabkan dua-dua positif sign, dua-dua akan berada di axis yang sama. So kalau kamu buat VR lagi panjang daripada I pun tak ada masalah. Okay. So bila dia berada di sini, dia berada di positif sign dan bila kita ubah kepada bentuk sinusoidal waveform, dia akan membentuk sine graph. So ada V punya graph satu, ada I punya graph satu lagi. Okay. Dan kebiasaannya kita akan lukis sinusoidal waveform ni sebanyak 2 period. Okay. Apa maksud 2 period? One complete cycle ialah 1 period and ada one complete cycle ialah 2 period. Okay. Jelas ke? Jelas betul. Okay. So kalau, okay, kalau jelas kita proceed, okay. Apakah fungsi phasor diagram tadi? So apakah fungsi phasor diagram dia nak cari the phase angle between I and V? Okay so sekarang berapakah phase difference between I and V? Okay so kalau kamu tengok I kamu berada di sini. Dan V juga berada di positive sign. So disebabkan itu the phase angle between I dan V ialah zero. So kalau zero kita panggil dia V and I are in phase. Okay sebab kita dah tadi fungsi phasor diagram. Dia nak cari the phase difference between I and V. So, sekarang I dan V dia berada di phase yang sama. So disebabkan itu untuk pure resistor the phase difference ataupun the phase angle ialah in phase. Dia tak ada perbezaan phase. Okay. And to calculate the impedance. Okay. So dia tahu tadi saya kata V is equals to I Z. Okay. So Z is the impedance. Okay. Disebabkan circuit kita ialah pure resistor sahaja. Equation V akan jadi V RMS equals to I RMS Z. Okay. Dan Z yang ada hanyalah resistor. So boleh jadi V RMS equals to I RMS R. 
Sebab the Z is equals to resistor. Impedance yang ada dalam pure resistor hanyalah resistor. Okay. So that's why Z is equals to R. Untuk pure resistor. Okay. Tak apa kalau kamu tak jelas lagi kita akan tengok circuit yang lain supaya kamu nampak lebih jelas. Okay. So. Can we go to example 8? Saya laju sangat ke? Saya laju sangat? Tidak. Okay. So we go to example 8. Okay. A lamp is light up to the same brightness by an alternating voltage as well as direct voltage of 12 volt. Okay, so in full here we have, okay, soalan kalau RMS, kalau dia tak mention, dia kata V sahaja. So kita tahu disebabkan dia ialah alternating voltage, so V ini akan jadi V RMS. This equals to 12 volt. The resistance of the first filament is 60 ohm. So we know we have the resistance is 60 ohm. What is the RMS voltage and the peak voltage of the alternating voltage? And what is the RMS current in the lamp? Okay. So if we kita ada ialah VRMS ialah 12 dan resistor ialah 60 ohms. Okay. Kalau soalan chapter 6, they mention uh, 12 volt je. So macam mana kamu nak tahu dia ialah VRMS ataupun V0? VRMS ataupun V0. Okay. Kalau V0, dia mention peak ataupun initial voltage. Okay. Kalau peak, dia ialah V0. Tapi kalau dia mention alternating voltage, itu ialah RMS. Okay. So sekarang dia mention dia ialah alternating voltage. So V yang dia bagi ini ialah VRMS. So A kita kata berapakah VRMS? So VRMS is equals to 5 volt. And what is the peak voltage? So V0 is equals to VRMS set 2. Okay, pada mana equation ni? So kita tahu equation VRMS. VRMS equals to V0 over set 2. Okay, so we just continue then substitute 12 times set 2. So berapakah 12 times set 2? Sixty point nine seven volt. Thank you. 16.97 and the unit is volt. Very good. Okay. And that's for A. And for B, what is the RMS current in M? So we want to find I RMS. So we can find IRMS by using formula VRMS equals to IRMS Z. Okay, disebabkan ini ialah pure resistor. Kenapa saya tahu dia ialah pure resistor? Sebab dia hanya ada resistor sahaja dekat sini. So VRMS equals to IRMS R. Okay, so we have VRMS ialah 12. I RMS saya nak cari dan nilai R dia bagi ialah dengan tujuh. So berapakah I RMS? Zero point two ampere. Thank you. Zero point two zero ampere. Okay, very good. Okay, because we know kalau pure R. The Z is equal to resistance. So Z is the impedance, R is the resistance. Okay, so sampai sini okay. Okay, great. Now, kita set up untuk pure resistor. The next one kita pergi kalau kita ada pure capacitor. Okay. Okay, so kalau pure capacitor, so kalau pure capacitor kamu tengok kita punya circuit dekat sini. So this is our circuit. Circuit kita ada AC source dan kita ada capacitor sahaja. So this is the symbol for capacitor. Okay, kalau source kita tahu formula V is equals to 
I, Z. Z is the impedance. Tetapi kita ada V across the capacitor. So the V across X capacitor akan jadi VC equals to I, Xc. Okay, kalau resistor kita ada resistance. Tapi kalau capacitor kita ada inductive, uh, uh, inductive capacitive reactance. Okay, right. So, kalau pure capacitor, the equation is given V is equals to V not sine omega T. Okay, tadi kalau resistor V equals to V not sine omega T. Benda yang sama. So, kalau pure capacitor V is equals to V not sine omega T, tetapi I nya ialah I equals to I not cos omega T. So, bila saya transferkan these two equation kepada phasor diagram, okay. So, V ini akan berada di mana? Dia positif sign ke, positif cos ke, negatif sign ke, negatif cos. Bc ini dia berada di mana? Positive sign. Positive sign. Positive sign. Yeah, it's very good. Positive sign. Okay. So disebabkan dia berada di positive sign, kalau saya lukis phasor diagram saya, Bc akan berada di sini. So this is my Bc. Okay. And for the current, okay, you don't have to know the derivation. So, this is the derivation. Kenapa current ni tak sama dengan BC? Okay, so the current I equals to I not cos omega T. So, dia berada di mana? Di manakah I saya? Positive cos. Yes, yeah, sebab dia ialah positive cos dia akan berada di sini. So, this is my I. So, between I dengan V dah ada phase difference. So, akan ada phase difference dekat sini. Okay, sebab kamu kena tahu. The phase difference ialah between I dengan V. So, this is my VC, this is my I. And you akan rotate and keep going. Okay. So, bila saya lukis kepada sinusoidal waveform dekat sini. So, we see positive sign. So, that's why graph untuk V, graph ni ialah sine graph. Dan untuk I, dia ialah positive cos. So, dia akan dapat positive cos punya graph. Okay, dia tak sama macam tadi dah. Okay, so sekarang ada face angle ataupun tidak between I dengan V. Ada face angle ataupun tidak So kalau kamu nampak I dekat sini, V dekat sini So dia ada face difference between I dengan V So the face difference ialah sebanyak Pi over 2 radian So the apa conclusion yang kamu boleh buat dekat sini Sebabkan dia bergerak anti-clockwise I dengan V dekat sini So kamu boleh concludekan kat sini I lead V by pi over 2 radian. Ataupun kamu boleh cakap V lets I by pi over 2 radian. Yang ni faham tak? So this is the first difference. Yang tu kamu faham tak? No, orang. Orang paham. Okay. Okay. So tadi tak ada kesimpulan yang ini. Okay. So I berada di sini. BC berada di sini. Then ada face difference banyak. 90 degree ataupun pi over 2 radian. Okay. Ingat tak fungsi phasor diagram dia nak cari the phase difference. 
between I and V. So sekarang untuk yang POR tadi, kalau POR tadi, I dengan V dia berada di face yang sama. So that's why kita panggil dia in face. Ini I, ini V. Tetapi untuk pure capacitor, dia tak sama macam pure resistor yang ni. Okay. So kalau pure capacitor, I nya berada di atas sebab equation nya ialah positive cos. V berada di kanan sebab dia ialah positive sign. Okay. So what is the phase difference between I dengan V? So dia ada phase difference sebanyak pi over 2 radian. So apa kita boleh konklukan, I ini dia lead. Kenapa dia lead? Sebab dia bergerak anti-clockwise. So this one akan gerak dulu. Baru yang ikut. Sebab semua benda ni dia bergerak anti-clockwise. So kita boleh konklukan I mendahului V sebanyak pi over 2 by the Okay. Ataupun kita boleh cakap V tertinggal dengan I sebanyak pi over 2 by the Jelas ke? Jelas. Jelas, Madam. Jelas. Okay. Sebab kan dia bergerak anti-clockwise. So, yang ni dia bergerak anti-clockwise. So, I ni akan bergerak dulu. Ataupun uh, V ni akan tertinggal sebanyak pi over 2 ready. Okay. So, ini ialah dia punya phasor diagram. This is the phasor diagram. Ini ialah the phase difference. Okay. So, what is dia punya impedance? Impedance simbol ni ialah Z. Okay. So, Z simbol untuk impedance. Okay. So disebabkan dia ialah pure capacitor So kita tahu V is equals to IZ So VC is equals to IXC Kita tak ada R untuk capacitor So kita ada XC sahaja dan XC is equals to 1 over 2 pi FC The unit for XC ialah ohm So Z is equals to XC Untuk pure capacitor Okay. So XC equals to 1 over 2 pi FC. So apa yang kita boleh tahu dekat sini? The relationship between XC dengan F. So saya tahu XC equals to 2 pi F. XC is dengan 1 over 2 pi FC. So apakah hubungan antara XC dengan F? XC ialah inversely proportional dengan F. So kalau kita lukis graph of XC, graph of XC, XC unit ni ialah ohms dan F ini ialah hertz. Kita akan dapat graph inversely proportional. So graph ni penting supaya nanti dekat 6.3 yang hujung ni baru kamu tahu apakah pentingnya dia. Okay. So that's why kita dapat graph inversely proportional graph. Okay, faham? Okay, kalau faham, kita okay, try about example 9. Okay. Right, thank you for the for the one yang respond kat saya. Baru setelah kamu jelas kita. Alright, example 9. Okay, macam mana kita nak tahu circuit itu ada pure R ke, pure C ataupun pure L? Okay. Kalau nak tahu, dia hanya mention ada kapasitor ataupun ada resistor saja dalam circuit kita. Okay. So, from here it said that a kapasitor of kapasitor 4,000, 40,000, 4,700 picofarad. So, this is our C is connected to a 240 volt. So, ini ialah VRMS, AC supply. If the frequency of the AC is 50 hertz, what is the capacitive reactance? So, what is capacitive reactance? Capacitive reactance symbol ni ialah XC. Okay. So, XC equals to 1 over 2 pi FC. So, kita dah ada semua nilai. Okay. So, kita dah ada semua nilai. So, kita just substitute kan sahaja 1 over 2 pi F saya ialah 50. 
Isteri saya ialah 4,700 piko. So 4,700 piko is exponent negative 9. Okay, so berapakah nilai kapasitif weight dan saya? Thank you. Dapat? Enam tujuh tujuh poin dua enam. Enam? Enam tujuh tujuh poin dua enam. Apa yang pilih? Poin dua enam. Enam tujuh tujuh poin dua enam. Apa yang disana dapat ni? Piko, madam. Piko? Satu, piko. Negatif dua. Oh, kan? Yes, thank you. Dapat 6.77 eksponen enam. Oh. Betul? Eksponen lima. Lima medan. Ini saya nak tes kamu ni. Kamu tolong saya kira ke tak? Okay, alright. So, betul dah. Okay, so we got 6.77. Okay, good. Thank you. Exponent 5 unit ni ialah ohms. Okay, sebab kalau pure capacitor dia ada capacitive reactance sahaja. Dia tiada resistance. Okay, and B, the peak current in the circuit. So, peak current, sebab kan dia kata peak. Peak maksudnya I naik. Sama dengan berapa. So, kita ada XC, DRMS dengan frekuensi. So, formula apa kita nak guna untuk kira I0? Kita boleh guna V0 equals to I0 XC. But I don't have V0. Okay. Yang ni saya tak tahu. V0 equals to VRMS 1. V0 equals to VRMS set to. Do I have VRMS? Yes. yes. And ada, ada. Okay, so we calculate V0 dahulu. Okay. 240 times set to. Okay, berapa V0 yang kita dapat? 399.5. My point four one volt. So this is V naught. So we can find the V I naught is equals to V naught over X C. So three three nine point four one divided by six point seven seven point five. Berapa tak? Three three nine point Five point zero one times ten to the power of negative four ampere. Yes, very good. The unit for current is ampere. Okay, very good. Thank you for the response. Okay, are the chair line tak kamu rasa? Okay, 
Kena ada wave kamu boleh guna VRMS Lepas tu IRMS XC So from dia kamu akan dapat IRMS So bila kamu dapat IRMS Kamu boleh guna formula um, I0 sama dengan IRMS So this way pun Akan dapat jawapan yang sama Alright, so hmm, Madam Example kan kamu boleh buat sendiri, ya saya Exponent negative 4, Madam Negative 4, thank you Okay, so example kan kamu boleh buat sendiri Okay, kita proceed kepada pure inductor Okay, pure resistor dengan pure capacitor ada soalan Ada soalan? Ada tak? Tiada Madam. Okay, kalau tak ada soalan, okay good. Thank you. So ada few person yang suka respon kat saya. Saya tak lah yang lain ni home ke tak. So, okay lagi lah. This week last week lah untuk kamu tak respon. Next week kita dah jumpa. Siap lah kamu. Kamu tak respon dalam kelas saya. Siap kamu eh. Okay. So, we go to the last one ialah pure inductor. Okay. Kalau pure resistor dia ada resistor sahaja, kalau pure kapasitor dia ada kapasitor sahaja dan ini ialah pure inductor. So kalau pure inductor kamu tak dekat sekali kamu kita ada inductor dan AC source. Okay. So kalau inductor formulanya ialah V equals to IZ untuk dia punya source. Kalau inductor V across inductor VL is equals to IXL. Okay, so kita ada inductive reactance dekat sini. Okay, so kalau pure inductor, equation untuk current ni ialah R equals to I not sin. Dan equation untuk V ni ialah V equals to V not cos omega T. So from equation ini, dengan equation ini, kita boleh transfer kepada bentuk phasor diagram. Okay, so I kita, dia berada di mana? Positive sign. Positive. Yes, very good. So positive sign dia berada di sebelah kanan. So this is I untuk yang pertama. Okay, what about our V? Positive cost. Positive cost. So positive cost dia berada di atas. Ada beza tak? Yang pure inductor dengan pure capacitor tadi Ada Ada So apa beza dia beza? 2 pi madam 2 pi Apa beza dia? Kedudukan V sama I okay. Beza dia Kalau kamu Eh pi over 2 pula Kedudukan V sama I very good Yes, very good. Perbezaan dia ialah kedudukan I dengan V. Kalau pure capacitor tadi, I kamu yang berada di sini. Tapi, kalau pure inductor, I kamu berada di positive sign. Dia terbalik. Okay, so phasor diagram. So, tahu I dia positive cost. So, that's why yang jadi positive cost ini ialah equation untuk I. Okay, VL eh no, positive sign. So VL ialah positive cos. So V yang akan jadi graph positive cos. Okay, so ada phase angle ataupun tidak? Yes, ada phase angle sebab phase angle ialah angle antara V dengan I. So V saya berada di atas. This is my VL. Dan I saya berada di kanan. Then ada phase difference sebanyak pi over 2 So apakah conclusion yang saya boleh buat dekat sini? Disebabkan dia bergerak anti-clockwise Siapa yang akan lead? Voltage Yes, 
the L leads I by pi over 2 radian. Ataupun kamu boleh kata I flex the L by pi over 2 radian. So this is the uh, phase angle between V dan I. Okay. And for the impedance, kita ada Z is equals to XL dan equation untuk XL kita is equals to 2 pi FL. Okay. Dan the unit untuk XL ialah ohms. Okay. So kalau kita tengok The equation for SL, SL is equal to 2 pi FL. So, SL is directly proportional with the frequency. So, bila kita lukis graph of SL against frequency, kita akan dapat graph of a straight line. Sebab dia ialah directly proportional. Okay, kalau XC tadi dia inversely proportional. Okay. Sampai sini ada soalan. Okay, dah, madam. Okay, okay, alright. So, kalau tak ada soalan, kita go to example 11. A 240 V RMS supply with a frequency of 50 hertz causes an RMS current of 5 ampere to flow through the inductor which can be taken to have zero resistance. Calculate the reactance of the inductor, the inductance of the inductor. Okay. So, apakah info yang kita ada kat sini? Kita ada VRMS sama dengan 240 volt. We have the frequency 50 hertz. We have the IRMS 5 ampere. And soalan minta, soalan A ni minta apa? Get terms of the inductor. Dia minta apa? Reactance of the inductor. Yes, reactance of the inductor which is inductive reactance. So, symbol ni ialah SL. So, SL equals to 2 pi FL but do I have frequency? Got madam. But I don't have inductance. Kita boleh guna formula ni. Formula apa yang kita boleh guna? Formula apa yang kelas? VRMS equals to IRMS Z. VRMS equals to IRMS Z. Do we have Z? No, but Z is equal to XL. Yes, very good. We don't have Z, but we know that sebabkan dia ialah pure inductor, so Z is equal to XL. Okay, so B RMS equals to I RMS XL, so XL is equal to B RMS over I RMS. So 240 divided by 5. Okay, berapa kita dapat? 48 ohm. 48. 48. Right. Thank you. Okay. And B. Dia minta inductance. So B yang baru dia minta L. Sama dengan berapa. So we know we can use formula XL equals to 2 pi FL. So L is equals to XL divided by 2 pi F. So, 48, 2 pi, 50. Okay, berapakah nilai inductance? Zero point one five three. Zero point one five three unitnya. Henry. Ya, yeah, in chapter in chapter five kita belajar inductance. 
self-inductance and mutual inductance. So, unit of inductance ialah N wave. Okay, example 12, kamu boleh cuba sendiri. Okay, up until here. Ada soalan? Sebelum kita teruskan. Madam, uh, in conclusion kan, yeah. is Z equal to XC mm -hmm. is also equal to XL? Yes, in general, kalau pure lah, ini kalau pure sahaja. Okay, kalau pure R, Z is equal to R. Kalau pure C, Z equal to XC. Kalau pure L, Z equal to XL. So it depends on the circuit itu. Menjawab? Okay, madam. Alright, okay. So, 925. Sebelum kita teruskan, kita isi attendance dahulu. Kita S, kita gini. Okay. So, fill in the form first before we continue. Okay, example tough ni kamu cuba sendiri eh nanti. Okay, dah boleh saya proceed. Boleh saya proceed ke? Boleh main. Boleh main. Okay, alright. So, sikit lagi. Kita tahan sikit lagi. So, 6.3 ialah resistor reactance and impedance in uh, learning objective 6.3B. Okay, in 6.3A tadi kita belajar pure pure resistor, pure capacitor and pure inductor. Okay. So macam mana kamu nak tahu dia ialah circuit apa? Dekat soalan tu dia hanya mention salah satu sahaja. Dia mention is either resistor, capacitor or inductor sahaja. Dia tak mention gabungan. Okay. In 6.3b, dia nak kita use a phasor diagram to analyze the voltage, current and impedance of series RL, RC and RLC circuit. So sekarang kita dah gabung. Instead of dia pure, kita gabungkan kepada dua ataupun tiga. Okay. Tetapi kita masih kena guna phasor diagram. Sebab melalui phasor diagram sahaja kita boleh analyze the voltage and current. Also impedance. Okay. So what is impedance? Impedance simbolnya ialah Z. 
So, kalau pure Z equals to R, Z equals to XC and Z equals to XL, ini hanya applicable kalau pure circuit sahaja. So, that's why kita nak tengok kalau gabung macam mana dia punya Z. Okay. So, 6.3 C, kita kena tahu what is capacitive reactance, inductive reactance, impedance and the phase angle. Okay. Ini kita dah belajar tadi. Yang ini yang kita nak belajar pula. Okay, so impedance and the phase angle. Alright. So, kita terus pergi kepada muka surat 14 dahulu. Okay, bukan nota kamu muka surat 14. Kita tengok yang kita gabung terus ketiga-tiganya sekali. Okay, so we have resistor, capacitor and inductor in series. Okay, sekat kita mengandungi ketiga-tiga benda. So, the first one kita ada inductor, kita ada resistor dan kita ada capacitor. So, tiga-tiga ada dalam circuit kita. Okay. Sekarang kita masih ada AC source dan kita ada voltage across inductor, voltage across resistor and voltage across capacitor. Okay. Dan case yang pertama ini bila mana value of VL lagi besar daripada VC. Okay. Macam mana kita nak lukis kita punya phasor diagram ni. Okay. So, kalau kamu faham yang tadi, this one should be sangat senang. Okay. Alright. So, kita tahu kalau pure resistor, macam mana kita punya phasor diagram? Okay, kita recap balik kalau pure resistor. Macam mana? Semua positive sign. Dia positive sign, dia in phase. Okay, so I berada di sini dan V berada di sini. So kita panggil dia sebagai increase. Okay soalan saya boleh tak I berada di bawah dan V berada di bawah. Boleh betul. Soalan saya. Yes. The answer Tidak. is boleh tak kisah. The answer is boleh. Tak kisahlah dekat mana-mana pun dia berada. Janji I dengan V dia increase. Okay. So kalau kalau I dekat atas, V juga akan berada di atas. As long as mereka in phase. Itu syarat dia. Yang tadi tu equation tu untuk untuk kita. Okay for example soalan bagi pure resistor I equals to negative I naught cos omega T. The equation is given like this. So we know negative cos akan berada di bawah. So I akan berada di sini. So V akan berada di mana? So V dengan I akan sentiasa in phase. Equation untuk V akan jadi V equals to negative V naught cos omega T. Faham tak? Faham tak Nas? Faham. Dia macam ajar visa seorang-seorang je. Yang lain faham? Faham Madam. Faham Madam. Faham Madam. Thank you. Alright. Okay. So as long as mereka in phase tak ada masalah. Okay. So macam mana. Okay. Tadi kenapa Madam kata I mesti positive sign. Itu hanya nak nak tolong kamu. Tapi kalau soalan bagi I negative cost. Boleh juga. V juga akan jadi negative cost. Sebab the phase difference between I dengan V ialah in phase. Okay. Okay. Pure C. Kalau pure capacitor, I berada di mana yang kita belajar tadi? I lead ke I let V? I let V. I let V, pure capacitor. I lead. I lead kan? So I akan berada di atas. Okay, for example, boleh tak saya lukis I dekat sini? Okay, so I berada di sini. So di manakah VC saya? So VC akan berada di sebab dia bergerak anti-clockwise. Okay. So I lead VC by pi over 2 radian. Okay. Right. So kalau pure inductor I yang akan lead. So I akan tertinggal sebanyak pi over 2. For example I saya dekat sini VL akan berada di Baik 
So kalau pure inductor I Lex VR VL by pi over 2 radian. Okay up until here kamu faham? Faham ya dah. Okay so this is the phasor diagram. So phasor diagram kalau dia tak bagi equation you boleh lukis dekat mana-mana janji dia mengikut yang ini. Okay. Kalau dia bagi equation yang itu yang kamu kena lukis depends on the equation. Positive sign ataupun positive cos, negative sign ataupun negative cos. Alright. Okay now kita ada tiga-tiga sekali. Okay tiga-tiga. Ada R, C and L dan syaratnya ialah nilai VL lagi besar daripada VC. Okay. So yang pertama kita lukis current dahulu. So untuk senang current berada di positive sign. So this is my current. Okay. What is the relationship between current dengan VR? So VR akan berada di mana? VR akan berada di mana kelas? No, ada orang tak? VR akan berada di mana? Sama, Sama dengan I. Okay, dia in phase. Okay, so VR akan berada di sini. Okay. So ini I dengan VR. Okay, tapi tak ada C pula. Where is our VC? What is the relationship between I dengan VC? I lead by VC. I lead VC. So VC akan berada di mana? Negative cos. Negative cos. Very good. Sebab I berada di sini. Sebab I lead VC. So VC akan berada di bawah. So this is my VC. Okay. Then ada L. Kalau ada L akan ada VL. So VL akan berada di mana? Positive cos. Positive cos. Very good. So VL akan berada di positive cos. Tapi dia kata... VL lagi besar daripada VC. So VC ni kamu lukis pendek. VL ini panjang daripada VC. Alright. Sampai sini faham? Faham Madam. Faham. Okay. Faham, Tapi madam. sekarang phasor diagram syaratnya ialah the phase angle. Kita nak cari the phase difference. The phase difference ialah between V and I. Sekarang saya ada VR, VC, VL. Saya nak V sahaja. So macam mana saya nak buat? Okay. So saya kena cari dekat mana nilai V saya. Okay. So VL dan VC dia berada di axis yang sama. Di komponen yang sama, komponen Y. So kita boleh tolakkan dia. Faham? Sebab dia ini Y, ini pun Y. So kita boleh cari satu V. Which is VL tolak VC. Okay. So yang besar tolak yang pendek. So dia akan terjadi dekat sini. So kita akan ada somewhere here VL tolak VC. Kamu faham tak? Sebab kita nak cari V sahaja. Okay. Sampai situ jelas tak? Ada yang tak faham? Kita nak cari resultant V. Okay. So dah ada VL dengan VC. So yang tinggal ialah in this one and VR. Saya nak V. Saya bukan nak VL tolak VC dan VR. So between VL and VC dengan VR kita akan satu resultant kita panggil V. So this one ialah kita punya Okay, sebab saya nak cari the phase difference. So between V dengan I akan ada V. Faham ke tak faham? Madam, yang kuning tu kalau negative VC saja boleh kata? Tak boleh. Dia kena VL tolak VC. Dia ialah nilai. 
yang tinggal akhirnya hanyalah yang biru saja V dan I. Sebab kita nak cari face difference kan? Sebab face difference ialah antara V dengan I. Daripada tiga ini kita boleh dapat this one satu. Siapa yang kurang jelas? Jelas? Oh, jelas saya proceed. Boleh? Kenapa tak boleh? Senyap macam ni. Sedang fikir. Adam kurang jelas lah Mida. Okay. Uh, dekat mana yang kamu kurang jelas? Saya tidak jelas yang kenapa VL telah VC. Okay, boleh? Kenapa VL tu nak VC? Okay. Sekarang dia macam ni. Okay, kita ada tiga benda. Kita ada VR dekat sini. Kita ada VL dan kita ada VC. Saya nak cari dekat mana kah V resultant daripada tiga benda ini. Okay. Saya tak boleh terus tolak ketiga-tiga benda sebab ini berada di komponen Y dan ini berada di komponen X. Okay. Tetapi yang saya tahu ialah L dengan C berada di komponen Y. So disebabkan dia berada di komponen yang sama saya boleh tolak dia. Okay. Kenapa V L tolak V C? Sebab VL lagi besar daripada VC. Ini untuk kes VL lagi besar. Sekejap lagi tengok kalau VC lagi besar. Okay. Yang besar, tolak yang kecil. Akan tinggal satu lagi benda dekat sini. VL tolak VC. So yang ni tadi dah hilang lah. Hilang pula ada tempat ni. Faham tak? Faham Madam. Faham. Yang lain faham? Faham Madam. Madam. Faham. Okey. Madam. Sebab kita nak cari resultant. So yang besar kena tolak yang kecil lah. Takkan yang kecil tolak yang besar. So bila yang besar tolak yang kecil akan ada satu uh, uh, vector yang baru dekat situ which is vector ni ialah VL tolak VC. Right, so sekarang kita ada dua pula. Kita ada yang orange dengan yang hijau. Yang orange dekat Y komponen, yang hijau dekat X komponen. So bila saya resolvekan dia, saya akan dapat satu vektor V antara hijau dan kuning. So yang biru ni yang kita nak. Maksudnya tadi, yang warna biru yang ni, yang orange, yang purple dan yang hijau ni semua dah hilang. Yang tinggal hanyalah yang biru. Okay, right. So, between V dengan I akan ada face difference terbanyak V. Okay, let's take it down lagi. Okay, alright. So, equation untuk V. Okay, so V is equals to IZ. Right, so V is equals to I. Then Z saya ialah, mana Z? So Z yang tinggal hanya ialah Z R square plus XL minus XC square. Okay. So impedance untuk RCL circuit dia dah jadi this equation. Okay, sebenarnya equation asal impedance ialah Z equals to Z R square plus XL tolak XC square. Ini equation impedance yang asal. Tetapi kalau pure resistor, yang ada hanyalah resistor. So that's why Z is equals to R. Sebab yang ni semua tak ada. Lepas tu Z dengan square. So Z equals to R. 
Okay. You guys put that. So this equation is given in your exam. So ini general equation untuk BTS. Okay. So disebabkan XL is equals to 2 pi FL also equals to omega L sebab omega is equals to 2 pi F. Okay. Then XC is equals to 1 over 2 pi FC equals to 1 over omega C. So ini ialah XL dan XC. Okay. So the first difference kalau VL lagi besar pada VC tadi gambar ini. Okay. So kalau kita tengok between V dengan I. So siapa yang akan lead this phasor diagram? Voltage. Voltage akan lead kan? Okay so the first difference kita boleh kata V leads I by P radian. Bukan pi over tu dah. Sebab kalau pi over tu ialah 90 degree. Sekarang dia lead sebanyak P radian. Okay. Ataupun kita boleh kata I lex V by V radian. Okay. Kamu boleh faham? Okay lah madam. Tapi mana dia punya okay. resistor? Dia punya resistor? Coming back from the equations tadi. Mana ni? Which one? Based on the graph mana dia punya peer resistor? Resistance, I mean, sorry. Uh, ni ada resistance? Okay. Alright. Okay. V is equals to IZ. Okay, ini kita punya phasor diagram tadi kan? Okay. So, kat phasor diagram ni, it says slowly eh. So dekat phasor diagram ni kita nak cari V. So V kita this one. Okay. So kita dapatkan V itu daripada kita punya VR dengan yang ini. So this one dah tak ada. Sebab dia dah jadi yang baru. Yang warna yellow ni. This one ialah hasil tolak this one dengan this one kan. So yang merah ni dah hilang. So yang ada hanyalah this one and this one. Okay. Macam mana saya nak cari nilai V tersebut? Sebab ini berada di Y component, ini berada di X component. So to find V, kita kena guna VR square plus VL minus VC square. And we know V is equals to IR. So that's what kita akan dapat V is equals to I square root of R square plus SL minus XC square. And V is equals to IZ. So this one I can jadi kita punya Z. Vincent faham ke? Kita terlalu banyak yang mau belajar ni. Faham ke tak faham? Macam mana kita current muncul tu madam? Current muncul? Dan dan VL okay. tolak PC tolak okay. jadi XL okay. jadi tolak PC. Okay. Alright. V equals to IZ. VR equals to IR. VC equals to IXC. VL equals to IXL. Okay. So, saya tahu 
this part, this equation. Okay, so let's move around. V is equal to BR square plus BL minus BC square. Okay, so V equals to IZ kan? So IZ. So VR square. So VR square, dia akan jadi IR square. Plus VL ialah IXL minus IXC square. Boleh faham? VI. So, I square, lepas tu kita setkan, kita akan dapat ini IZ ialah V lah. V is equals to IZ. Ini IZ. So, yang I ni saya keluarkan lah dekat luar. I, set, R square plus XL minus XC square. So, dah ada I dekat luar. Boleh faham? So, I yang sama. So, Z ialah Mesti Okay, faham sudah, madam. Thank you. Yang lain, faham? Faham, madam. Faham, madam. Alright. So, kita dah ada Z, kita dah ada R. Okay. So, this is the equation untuk Z kalau ada tiga-tiga uh, komponen RCL. Okay, so uh, itu nak kira dia punya Z tapi ada V. So the first difference macam mana kamu nak kira? So the first difference kita kira kena guna this formula. So tangent V is equals to XL minus XC over R ataupun kita nak cari V. So V is equals to shift tangent XL over minus XC over R. So, you kena shift kan tangent kamu. So, kalau nak kira yang ni, calculator tak apa dalam mood, um, radian ataupun degree. Tapi untuk kira, untuk kira equation, kena guna dalam mood radian. Alright, this one kamu mungkin tak berapa jelas lagi selagi tak belum buat example. Okay, kita lukis satu lagi. Macam mana phrasal diagram kita kalau VL kecil daripada VC. Okay, so my eye was here. My eye is here. So VR akan berada di mana? In face with R. Yes. I love the answer in face. Saya suka kamu gunakan in face supaya kamu tahu the, the face difference ialah in face. Okay, where is VL? VL akan berada? VL, leads. Leads. Ah, okay. Tetapi dia lagi kecil pada VC. So dia lagi pendek. So VC akan lag behind. Okay, so kita kena resolve kan. Kita kena cari between V and I. Okay, so akan ada satu dekat sini which is dekat sini ialah VC tolak VL. Sebab sekarang C dan G besar pada L. Okay, so antara R dengan VC tolak VL kita kena cari V. Whereas the V is here. Then akan ada phase difference sebanyak V. Boleh faham? Okay. So to find V oh, is equals to shift tangent XL over minus XC over And kamu kena ingat dia ada modular. So tak ada masalah pun uh, walaupun yang besar kalau yang kecil sebab dia modular. So sentiasa pun. Okay. Okay. Kalau VL sama dengan VC. Okay. So ini pun penting juga untuk kamu tahu. So I akan berada di sini. PR akan berada di sini is pada in phase. VL di atas sebab VL akan di I dan VC di bawah. Tetapi nilai VL dan VC sama. So macam mana kita nak buat?
Mana kelas? Jadi kosong. Yes, dia akan jadi kosong sebab nilai yang sama. Positif Y tolak positif X. So akan jadi kosong. So dekat manakah kita punya circuit? V kita akan berada di mana? So V kita akan berada dekat sini. Sebab yang tinggal hanyalah VR. So dia akan jadi increase. Boleh faham? Boleh madam. Okay, okay. So it's quite macam selagi belum buat example kamu akan nampak uh, pening sikit tapi dah pukul 9.55. So untuk RC and RL dan kita akan habiskan chapter 6 by S. Esoklah kita sambung. Boleh? So untuk hari ni apa yang kamu perlu buat dahulu ialah kamu try buat example 10 dan example 12. Itu saja homework kamu. Alright. So kalau tak ada soalan tak yang lain? Selain pada Vincent. Vincent seorang je respon. Vincent, Farah dengan siapa? So, Syafina je yang selalu respon. Yang lain ada soalan? Tak ada, Madam. Tak ada, Madam. Tak ada. Alright. So kalau tak ada untuk hari ni saya rasa cukup sampai. Apa dia? Oh, buat example apa lagi, Madam? Mm -hmm. Sorry, madam. Yeah. madam, mau buat example. Mau buat example apa lagi, madam? Example 10 dengan 12. Okay. So, okay, um, untuk hari ni itu sahaja. So, esok kita akan sambung chapter 6. Kita akan finish chapter 6. By hari Jumaat, kita akan, saya akan buat taklimat untuk practical test kamu. Next week, kita akan face to face dan kita akan start with chapter 7. Alright, so I will upload the nota untuk chapter 7 by today and next week semua orang wajib bawa hard copy. Alright, so if there is no questions, thank you for joining today's class. Semua orang nice attendance. Okay, kalau tak ada apa-apa, I think that's all and thank you for joining. Assalamualaikum and bye. Thank you, Madam. 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 Thank you, Madam.